ఏందది రెండు తలకాయలు బాగుంది ఏ చల్ ఏ అదే అది ఏ జరిపోతా అనుకుంటా ఆల్రైట్ ఆఫ్ టు రాచోర్ రాచోర్ ఇక్కడ నుంచి థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఎందుకంటే మా ఫోన్లో సిగ్నల్స్ లేవు రాచోర్ వెళ్ళినాక లొకేషన్ డిసైడ్ కావాలి షిరిడి లేకపోతే లోనోలా ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి పోదాం అనుకుంటున్నాము ఇప్పుడు చీకటి కాకముందే అడ్వి క్రాస్ కావాలి ఎందుకంటే మ్యాప్స్ లేవు ఎట్లా పోతున్నామో మాకు తెలియదు థర్టీ కిలోమీటర్స్ రాచోర్ వెళ్ళదాకా మాకు చాలా కష్టం మధ్యలో ఊర్లు కూడా ఉండే అంత మొత్తం అడివి నేను చూపించినా కదా సేమ్ అదే అడివి రాచోర్ వెళ్తే సిగ్నల్స్ దొరుకుతాయి అక్కడ నుంచి మేము వెళ్ళా వెళ్తే షిరిడి వెళ్తాం లేకపోతే లోనోలా వెళ్తాం లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ అండ్ హాఫీ గౌ ఇదే మన కొకెనకాడ విలేజ్ పాంటేనా పీతన ఏదో విలేజ్ పేరు ఇది నిన్న సేమ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కింద ఇదే టైంలో టెన్ కేజీస్ బ్యాగ్ వేసుకొని ఫోర్ కిలోమీటర్స్ లిటరలీ అడవిలో ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ పైకి వెళ్ళి ఒక ప్లేట్ మ్యాగీ తిని అదే అదే ప్లేస్లో నైట్ క్యాంప్ వేసుకొని చల్ల చలికి పడుకొని టెంట్లో మళ్ళీ పొద్దున్న లేచి మళ్ళీ సేమ్ అదే మ్యాగీ తిని టెన్ కేజీస్ బ్యాగ్ వేసుకొని లిటరలీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ కిందికి దిగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్ చికెన్ తినేసి త్రీ కేజీస్ ఉన్న జాకెట్ వేసుకొని వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ ఉన్న హెల్మెట్ పెట్టుకొని ఇలాంటి రోడ్లో ఫాగ్ ల్యాంప్స్ ఇరిగిపోయిన భయంతో ఇలాంటి రోడ్లో సిగ్నల్స్ లేవు వచ్చి రాని భాష రాదు అండ్ వీఆర్ ట్రావెలింగ్ కంప్లీట్లీ ఆన్ అవర్ సెల్ఫ్ అసలు రూట్ మ్యాప్ తెలీదు ఏ ఈ అడవిలో ఏ జంతువు ఎటు నుంచి వస్తుందో తెలీదు ఒక మనిషి కనిపిస్తాడు ఒక్కడు లేడు అండ్ యూ సే దట్ బైకింగ్ ఈజ్ ఈజీ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ బ్రో ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ వెళ్ళేవాడికి తెలుసు అండ్ యూ నో వాట్ వీఆర్ నాట్ సేమ్ వీఆర్ నాట్ సేమ్ బ్రో వీఆర్ నాట్ సేమ్ ఇంకేమైనా పాయింట్స్ మిస్ అయితే యాడ్ చేసుకోండి మీరే లే సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిసితో ట్వంటీ స్పీడ్లో ఇలాంటి బంప్స్ వేసుకొని పోవాలంటే కళ్ళలో నీళ్ళు తిరుగుతాయి అండ్ ఇప్పుడు చీకటి అవుతుంది ఈ అడవిలో సిగ్నల్స్ లేవు భాష రాదు ప్లస్ మనుషులు కనిపిస్తలేరు టైం ఏమో అవుతుంది సన్సెట్ అవిపోతుంది చీకటి అయితే బిస్కెట్ అండ్ వీ డోంట్ నో వాట్ టు డూ లొకేషన్ అయితే అస్సలుకే తెలియదు ఎక్కడికి పోతున్నాము జస్ట్ పోతున్నాం అంతే ఔషిత్ ఓకే ఫైనలీ ఇంకా సిగ్నల్స్ రావడానికి ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇక్కడైతే ఏడ దొరకాయ సిగ్నల్లో ఇంకా ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అయితే సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది దాని తర్వాత వీ డిసైడ్ టు ట్రావెల్ షిరిడి షిరిడి ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ నుంచి టైం వచ్చేసి సిక్స్ మేబీ సెవెన్ ఎయిట్ థర్టీ కల్లా షిరిడి రీచ్ అవుతాం అనుకుంటా ఒక్కసారి ఈ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తే సిగ్నల్ దొరుకుతుంది దాని తర్వాత బిందాస్గా పోవచ్చు బట్ రోడ్ కూడా బాగుంటుంది ఇది ఒకటే కొంచెం బక్వాస్ బక్వాస్ రోడ్ లిటరలీ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ కాదు కానీ ట్వంటీ థర్టీ కానీ ఎక్కువనే ఉంది తెలుసు ఇట్లా రోడ్ మొత్తం బండ్లు అంతా ఖరాబ్ ఖరాబ్ ఫాగ్ లైట్ లేని పని అంటే అర్థం చేసుకోండి ఇట్లా వస్తుంది బాగానే వస్తుంది ప్యాచ్ మళ్ళీ జరా దూరం పోగానే మళ్ళీ బక్వాస్ అయిపోతుంది ఇక్కడ కొట్టేదంతా అక్కడ వేస్ట్ అవుతుంది అరే నిజంగానే బాగానే ఉంది రోడ్ ఇడా అంటే వీడియో వీడియో ఆన్ చేయకముందేమో దరిద్రంగా ఉండే వీడియో ఆన్ చేసినాకనేమో జబర్దస్త్ ఉంది వస్తుంది వస్తుంది ఒక ఒక ప్యాచ్ వస్తుంది చూపిస్తా సో అది రాజోల్ సిటీ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ చీకటి పడక ముందే వచ్చేసినాము గాడ్ బాస్ బి క్రేజీ రోడ్ అయితే బాగానే ఉంది నాకు తెలిసి ముందు కొంచెం ఉంటుంది ప్యాచ్ ఓకే కజ్ చేసి అవసరమా అవసరం లేదులే ఎందుకు ముందు వచ్చిన బ్లైండ్ చేయాలా సో దట్ వాజ్ మై ప్లాన్ యాక్చువల్లీ కానీ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి ప్లాన్ ఏం లేవు లెట్స్ ఓ టే కేర్ఫుల్ జస్ట్ బీ లైక్ కిక్ ఐ లవ్ కార్నరింగ్ ఆన్ ఇంటర్సెప్ట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ వితౌట్ జానా క్రాష్ కార్డ్ దూంపాల దగ్గర ఏడేసుకోవాలి హెచ్ చేసి అవసరం లేదు మళ్ళీ ముందు వచ్చిన వాళ్ళకి బ్లైండ్ అయిపోతారు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది ఏంట్రా బై రోడ్ ఇంకా ఇప్పుడే కదా బాగుందని చెప్పిన అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఉంటుంది ఉంటుంది మర్చిపోయినా ఈ దరిద్రం ప్యాచ్ ఒక ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఎస్ 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 చి అవు ఆ సిటీ దాకా ఇదే ప్యాచ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఈజీగా ఉంటుంది ఫైవ్ కానీ ఎక్కువనే ఉంటుంది అమ్మ జీవితం చి ఏమో అనిపిస్తుందా దరిద్రం ప్యాచ్ ఇది ఈ ఈ జర అరే ఏంటది ఊర్ని అమ్మ 
అరే ఇది లిటరలీ కోతి కోతి అనుకున్నాను తెలుసు ఆ సేమ్ సేమ్ అట్లనే ఉంది కట్ అయినా కోతి అనుకుని ఇంత పెద్ద కోతి ఏంది అనుకున్నాను జస్ట్ రెండు నిమిషాలు ఇవ్వ సో ఏం అట్లనే ఉంది బిడ్డ అమ్మ ఫైనలీ రాచోర్ వచ్చేసినాము రాయచోర్ రాచోర్ సారీ రాచోర్ వచ్చేసినాము సిగ్నల్స్ ఎప్పుడు వచ్చినాయి అండ్ ఐమ్ డన్ విత్ ఇట్ టైం వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి షిరిడి పోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ రోడ్ స్టార్ట్ అయింది దరిద్రంగా మళ్ళీ ఇదే రోడ్ ఇది ఎంత ఉందో తెలియదు లిటరల్లీ చీకట్ ఉంది సేమ్ అడవిలోకైనా పోతున్నాము ఫరెస్ట్ రోడ్ ఫరెస్ట్ రోడ్ కనిపిస్తుందా మీకు అసలు హెచ్ చేసి లైట్స్ లేకపోతే మాత్రం బకరా బకరా అయిపోవచ్చు చూపిస్తా సి ఏం కనిపిస్తుంది ఏమి కనిపిస్తులే ఇప్పుడు చూడండి భూమ్ అమ్మ థ్యాంక్స్ హెచ్ చేసి అనదర్ అప్డేట్ క్రేజీ అప్డేట్ ఇదైతే నేను కూడా అనుకోలే ఈరోజు థర్స్డే థర్స్డే అంటే సాయిబాబా ఫేవరెట్ డే అండ్ మేము యాక్చువల్లీ పూణే లేకపోతే లోనాలో పోవాలి కానీ షిరిడి పోతున్నాము అది కూడా నిజంగా కిందికి దిగినాక డిసైడ్ అయినాం షిరిడి పోదామని చెప్పి సో ఈరోజు థర్స్డే కాబట్టి షిరిడి నైట్ కల దర్శనం చేసేసుకోవాలి పోయి స్నానం చేసేసుకొని నాసిక్లో మండే షూ రా షూ ఉంది మండే నైట్ కల రీచ్ అవుతామని ఫిక్స్ అయినాము రీచ్ అయిపోయినాము అది కూడా మండే అండ్ ఇది కూడా ఈరోజు కూడా షిరిడి థర్స్డే షిరిడి పోతాం అనుకోలే బట్ షిరిడి తిప్పేసినాం బండ్లు అండ్ ఈరోజు థర్స్డే మాక్సిమం వచ్చేసి సెవెంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి రోడ్ అయితే దరిద్రంగా ఉంది కనిపిస్తుంది కదా సో సెవెంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ రీచ్ టైం వచ్చేసి ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇప్పుడు టైం సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది గుడి ఓపెన్ చేసేది టెన్ దాకా అంట మేము వెళ్ళి రూమ్ తీసుకొని స్నానం చేసి ఆల్మోస్ట్ టెన్ లోపు స్టార్ట్ అయిపోవాలి హోప్ఫుల్లీ దర్శనం అయిపోతాం అనుకుంటా యాజ్ ఆల్వేస్ మనం ఎప్పుడు అనుకుంటుంది లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఎప్పుడైతే మనం బెస్ట్ అనుకుంటామో హోప్ చేస్తామో దెన్ ఇట్ ఇట్ డెఫినెట్లీ హ్యాపెన్స్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ చాలా అసలు నేను రైట్ నైట్ రైడర్స్ అయ్యా నాకు అసలు నైట్ రైడ్ ఇష్టం లేదు బట్ ఈ లైట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆరాంసే చేయొచ్చు ఏంది అది రెండు తలకాయలు బాగుంది ఏ చల్ ఏ జరిగిపోతా అనుకుంటా వద్ద ఫక్ రెండు తలకాయలు పాము అది అదేనా షిరిడి వెళ్తున్న రోడ్ సడన్ గా సికింద్రాబాద్ గల్లీలు అయిపోయినాయి మొత్తం అడివి అరే ఒక కాక మొత్తం అడివి అడివి ఉండే దండుమన్ షిరిడి రోడ్ సికింద్రాబాద్ రోడ్ అయిపోయింది ఇది ఏ నుంచి వచ్చిందేమో మాకు అసలు తెలియదు అడివే ఉండే కా మొత్తం కంటిన్యూస్గా ఆ పాము క్రాస్ అయిన దగ్గర అడివే ఉండే దండుమన్ ఇది వచ్చేసింది ఆ పాము కూడా లిటరలీ వాష్రూమ్ కోసం మనం ఆపిన సడన్గా చూడంగానే పక్కకు ఉంది అది రెండు నిమిషాలు షివరింగ్ వచ్చేసింది ఇంకా వన్ అవర్ వన్ మినిట్ టు గో ఫార్టీ వన్ కిలోమీటర్స్ ఎయిట్ ఫార్టీ త్రీ రీచ్ సో అక్కడ దిశ అని చెప్పి ఒక హోటల్ ఉంది డైరెక్ట్ కాల్ చేసిన బుక్ బుక్ అడిగితే ఏమొద్దు డైరెక్ట్ వచ్చాడు అన్నాడు ఆ హోటల్ నుంచి టెంపుల్ ఒక టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఉంది అక్కడ ఫస్ట్ బైక్ పార్క్ చేసి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి స్నానం చేసేసుకొని టెంపుల్కి పోయి దర్శనం చేసేసుకుంటే ఓ పని అయిపోతుంది అనమాట ఒక టెన్షన్ పోతుంది సో అతనికి ఆ టెంపుల్ టెంపుల్ అయినా కూడా అడిగినా టెన్కి క్లోజ్ అంట సో ప్రాబబ్లీ వీ కెన్ రీచ్ టిల్ టెన్ వీ కెన్ రీచ్ బట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ దర్శనం యా ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ అవర్ ఉంది ఫార్టీ వన్ కిలోమీటర్స్ ఇదే రూట్ అనుకుంటా స్ట్రైట్ ఇంకా బట్ హరీష్ చంద్రగఢ్ నుంచి షిరిడి రోడ్ అయితే సింగిల్ లైన్ హైవే ఉంది మొత్తము కొంచెం బాగుంది కొంచెం బాగాలే సో క్విక్ అప్డేట్ సంగమ్నర్ ఇది యాక్చువల్లీ సంగమ్నర్ హైవే సో సంగమ్నర్ హైవే నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి షిరిడి వెళ్ళాలంటే అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ నైన్ మినిట్స్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ సంగమ్ నేర్ యా సంగం నేర్ యా సంగం నేర్ ఈ బండికి రాసిపెట్టి లేనట్టుంది రోడ్ నాసిక్ నుంచి వరెస్ట్ రోడ్లు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి అన్ని పాపం ఇంటర్సెప్టర్ అన్నీ లూజ్ అయిపోవచ్చు ఇప్పుడు సెకండ్ సర్వీస్ పోయినా ఉంటుంది నాకు ఏమేమి పాటలు లూజ్ అయినా ఏమో ఫాగ్ ల్యాంప్లో ఇది అయిపోయినా అంటే అర్థం చేసుకోండి కంప్లీట్గా చీకటి ఉంది ఈ రోడ్ అంతా అది కలిసి ఇంకా ట్వంటీ నైన్ కిలోమీటర్స్ ఎంత ఉంటుంది మ్యాప్ చూసి అంత సీన్ కూడా లేదు అంత చీకటి ఉంది ఈ హెచ్ జేటీ లైట్స్ లేకపోతే మాత్రం బిస్కెటే 
ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం బతుకుతున్నా లైక్ లిటరలీ ఇట్లా లేకపోతే బిస్కెట్ ఇంకా అది లేకపోతే ఇప్పుడు మీకు రెండు హెచ్ జేజీ లైట్స్ పవర్ చూపిస్తా హిమాలయన్ ఇంకా ఇంటర్సెప్టర్ హెచ్ జేజీ లైట్స్ లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ హెమ్ మనోడు వెనకల్లా ఉన్నాడు కొంచెం వెళ్ళకు వస్తుండు ఓ వచ్చేసాం మా పైకి షిరిడి ఏ రాలే రాలి ఇంకా ట్వంటీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఆడ కనిపిస్తుందా పవర్ ఆఫ్ హెచ్ జేజీ ఇక్కడ దాకా కొడుతుందా లైటింగ్ కొంచెం స్ట్రైట్ వెళ్ళే మీకు చూపిస్తారు రోడ్ స్ట్రైట్ ఉంటాయి టర్న్ టర్న్ తిరిగేసినాక స్ట్రైట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను మీకు పవర్ ఆఫ్ హెచ్ జేజీ సో ఇది నార్మల్ త్రీ టూ వన్ సో ఇది హెచ్ జేజీ పవర్ లిటరలీ ఇప్పుడు రోడ్ అంతా కవర్ అవుతుంది ఆ కార్నర్ వచ్చినాడు జొన్నాకో ఇట్లా హైవే మొత్తం క్లియర్ గా ఉంది మాకు ఈ రోడ్ అంతా ఆఫ్ లేకపోతే ఏం కనిపిస్తలేదు ఆన్ దివాళీ 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 ధమాకా గట్టి ఉన్నాయిలే లైట్లు లైక్ నేను ఏది వాడుతున్నా నాకు ఏది బెస్ట్ అనిపించిందో అదే నేను మీకు ప్రిఫర్ చేస్తా కన్నులు మూసుకొని తీసుకోండి లైట్లు నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ లేదు ఉంది కానీ కాస్ట్లీ మీకు త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ థౌసండ్లో నీకు మీకు మొత్తం ఈ లైట్లు వచ్చేస్తాయి ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆ క్లాంప్స్ పెట్టించుకోవాలి ఆ క్లాంప్లు అయితే దరిద్రం క్లాంపులు ఇరిగిపోయినాయి జస్ట్ వేస్ట్ క్లాంపులు అవి షిరిడి ఇంకా ట్వంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఏమైనా అప్డేట్ ఉంటే ఇస్తా మళ్ళీ రోడ్ స్టార్ట్ అయినా అండి అమ్మ సో లిటరలీ ఇది ఒక హైవే కనెక్ట్ అయింది ఇప్పుడే జస్ట్ ఆ రోడ్ క్రాస్ అయినాక అదంతా విలేజ్ రోడ్ ఉంది ఇది నాకు తెలిసి ఇది ప్రాపర్ షిరిడి హైవే అనుకుంటా షిరిడి కాదు 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 మనకు ముందు నుంచి మళ్ళీ లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి ఇంకొకటి హౌలీ షర్ట్ ఇది నేను హైవే అనుకున్నా కదా వచ్చేసింది అనుకున్నా సో షిరిడి ఇంకా ట్వంటీ వన్ కిలోమీటర్స్ అండ్ థర్టీ మినిట్స్ టు గో ఓకే ఓకే ఇది షిరిడి రూట్ ఇది షిరిడి అక్కడ ఉంది షిరిడి అని చెప్పేసి షిరిడి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఓకే షిరిడి ట్వంటీ వన్ కిలోమీటర్స్ టు గో ఇంకొకటి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ టైం నేను నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం షిరిడి వస్తున్నా ఇప్పటిదాకా షిరిడి పోలే ఇప్పుడే పోతున్నా ఇదే ఫస్ట్ టైం నాకు షిరిడి వెళ్ళడం సో రోడ్స్ వాటి గురించి ఏం ఐడియా లేదు మన దగ్గర ప్రతి ఓడ హైవే వేసుకొని నడుపుతాడు అది ఏడన ఉండని సిటీ అని ఉండని హైవే అని ఉండని ఏదని ఉండని నేను ఇక్కడ నుంచి లోబీమ్ కుడుతున్నా కూడా మనకి హైబీమ్ పాస్ కొడుతున్నా లైక్ ఎట్లా అంటే అరే పాస్ తీరా నాయన అని హైబీమ్ నాకు కన్నులకి ఏం కనిపిస్తలేదు లోబీమ్ వేయరా అంటే కూడా వాడు ఈ అన్న కూడా పోతాడు హైబీమ్ వేసే ఉంటుందా అండి ఇరవై నాలుగు గంటలు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వాడిని బిఎస్ సిక్స్ అయినా కానీ బిఎస్ ఫైవ్ అయినా కానీ వాడు లైట్ ఉందంటే వాడు హైబీమ్లోనే పెట్టి ఉంచుతాడు దాన్ని వా వాళ్ళకి తెలియదు యాక్చువల్ లేదు ఎట్లా వాడాలో ఇట్లాంటి హైవేస్లో కనిపించినప్పుడు హైబీమ్ వేసుకోవాలి కానీ నీ ముందు ఒక బండ్ వస్తే దాన్ని లిటరల్లీ నువ్వు లోబీమ్లో వేసేసుకోవాలి ఒకవేళ వాడు వేసుకోవాలి అనుకో వానికి పాస్ కుట్టాలి మొబైల్ లాంటి వాళ్ళు వీడు ఎంత పాస్ కొట్టినా హై భీమ్ ఉంచుతుండి చూసిన అట్లా మన దగ్గర ఎట్లా అంటే వాళ్ళు మస్తు కనబడతారు సో ఇవాడు అలా పాస్ కొడుతుండే అంటే వాడు నీకు హాయ్ చెప్తున్నట్టు కాదు వాని కన్ల కనబడతలే ఉండే లైట్లు సో నువ్వు హై భీమ్ నుంచి లో భీమ్ వేసుకో అన్నట్టు అర్థం అంతేగాని వాడు నీకు హాయ్ చెప్తలేడు ఇట్లా ఇట్లా కొడుతుంటే కొంచెం నేర్చుకోండి తెలియదు చెప్పండి ఇంకోట్లా హై భీమ్ వేసుకుంటున్నా నాకు అనిపిస్తలేదు సో వాడిని ముందడం కూడా హై భీమ్ ఉంది సో నేను లో భీమ్ వేసుకొని ఇట్లా ఇట్లా కొడితే వాడు లో భీమ్ వేసుకోవాలి అబ్బా వీడు వేసుకుంటలేడు ఏం చేస్తాం ఇంకా హోటల్ వచ్చి చూస్తే వా ఇంత క్రేజీ ఉన్నా అని లో భీమ్ వేసుకో బే వీడు వేసుకుంటలేడు మా జనాలు మారారు అబ్బాయి ఫైనల్లీ షిరిడి బోర్డు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది అసలు బోర్డే లేవు రోడ్ మధ్యలో షిరిడి అని చెప్పి ఏడ ఆడ ఒక్కదే ఉండే హిందీలో ఉండే అది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఉండే షిరిడి అని చెప్పి షిరిడి ఇస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ ఎయిటీన్ మినిట్స్ ఇంకా ఎయిట్ ఫార్టీ వన్కి రీచ్ డైరెక్ట్ ఇది హోటల్కి వెళ్ళిపోయాక అప్డేట్ ఇస్తా ఇంకా హోటల్ నిష ఇక్కడ ఉండే సో డన్ రూమ్ నెంబర్ త్రీ జీరో వన్ మనదే అండ్ లిటరలీ రూమ్ అంతా క్లీన్ ఉంది ఎందుకంటే మన ఆల్రెడీ వచ్చి సెట్ చేసేసాడు నేను కింద ఫోన్ మాట్లాడుతుండే సాయి చరణ్ వన్ ఆఫ్ మై సబ్స్క్రైబర్ మీకు సో అన్ఫార్చునేట్లీ సాయి చరణ్కి షిరిడిలో రూమ్స్ ఉన్నాయంట హోటల్ ఉందంట సో 
నేను పేమెంట్ చేసినాక చెప్పాడు కానీ ఇప్పుడు పేమెంట్ క్యాన్సల్ చేసి జానా ఉన్నాయా కానీ అని మళ్ళీ స్టోరీస్ ఎందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి లైట్ తీసుకున్నా కానీ మనం రెండు నిమిషాల ముందు ఫోన్ చేస్తే మనకి రూమ్ వచ్చేస్తుండే బట్ హ్యాపెన్స్ ఇది కూడా బాగుంది నాట్ బ్యాడ్ అక్కడ సాయిబాబా బుక్స్ ఉన్నాయి ఇదంతా మా స్టఫ్ వాష్రూమ్ కూడా బాగానే ఉంది ఎస్ ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఒక ట్విస్ట్ ఏంటంటే దర్శనం బంద్ అయిపోయింది సో మేము రేపు పొద్దున్న దర్శనం చేసుకుంటాం ఇప్పుడైతే దర్శనం బంద్ సో చలో ఇంకా సాయి చరణ్ వాళ్ళ హోటల్కి వెళ్ళి తినమని నడవాలి డాడీ కాల్ చేసి ప్రత్యేకంగా చెప్పిండు మా హోటల్కి వెళ్ళి తినండి చాలా బాగుంటుంది ఫస్ట్ తెలుగులో మేము వేసి రెడీ అని చెప్పి సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ వాళ్ళ హోటల్కి వెళ్ళి డిన్నర్ చేసేస్తాం చాలా దర్చాల్ ఫర్ ఇట్ ఐమ్ గుణ ఎంత స్లో గో హియర్ సో సీన్ అదర్ లాక్ బై బై టేక్ కేర్ రైట్ సేఫ్ అండ్ ఫిర్ మిలింగే